Buenos días, pueblo amado del Señor, pueblo redimido del Señor Jesucristo. Dice Yolani, el pan nuestro de cada día. Les invito a iniciar este aprendizaje en 1 Corintios capítulo 13, donde una persona que había actuado con mucha soberbia, conocido como Saulo del pueblo de Tarso, también empadronado bajo el régimen romano como Pablo, sabio en la palabra de Dios, gran conocedor, fariseo de fariseos y demás hierbas que le acompañan, él dice reconociendo algo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes y así continúa, reconociendo Pablo que de nada le sirve a él, de nada le servía tener todo el conocimiento que el maestro Gamaliel, figura venerable y respetada en Israel, le había transmitido a Pablo, si Pablo tenía en sí mismo, dentro de sí, problemas que no podía vencer. Por eso dice él, si yo tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor para obedecer al Señor, y transformar mi vida desde lo más interno mío hacia afuera para poder hacer aquella pequeña cosa en la que se basa toda la ley y los profetas, amar a Dios, a mi prójimo como a mí mismo, nada soy. Así hoy yo te digo y le digo a todos los que tengan el valor de escuchar esta enseñanza, ¿de qué nos sirve saber quién va a ser el anticristo?, ¿Cuándo y a qué hora va a venir el Señor Jesús a la altura de las nubes para arrebatar a la iglesia fiel? Nadie sabe ni el día ni la hora, ni la sabremos. ¿De qué nos sirve conocer si el Bitcoin va a ser la moneda mundial para todos? ¿De qué nos sirve saber dónde le van a poner la marca a las personas en la frente y en la mano derecha? ¿Cómo va a ser esa marca? ¿Será el código de barras? ¿Será qué, qué, qué será? ¿De qué nos sirve saber todo eso y estar en ansiosa inquietud si no podemos resolver nuestras pequeñas fallas que nos hacen vivir como perros rabiosos dentro de nuestros hogares? Que no nos permiten crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios. ¿De qué nos serviría todo ese conocimiento? Yo digo, de nada, nada somos. Si tuviéramos toda la teología como para saber esos misterios y no amamos al Señor como para obedecer lo mínimo de su palabra, que nos permita vivir en paz con Él y con el prójimo y con nosotros mismos, nada somos. Por eso, pueblo santo, pueblo redimido por el Señor Jesucristo, en Revive no vas a encontrar una teología que te impacte. No vas a encontrar nada que te haga soñar con las estrellas. No, no hermano mío. En Revive en Cristo, restauración de vidas y verdades, vas a encontrar la palabra profética más segura que te va a enseñar a corregir y a librarte de los errores ocultos corrigiendo tu camino. Es exactamente el principio del Evangelio. Todo monte bájese, todo collado allánese, todo camino enderecese. Toda hondonada rellénese, quiere decir conviértase toda carne al Señor. Cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, no vamos a estar platicando ahí unos entre otros. Oye, ¿y tú eh, ¿a, a qué congregación ibas y, y, y qué te decían ahí? ¿Qué te enseñaban? Tú llegaste a saber quién iba a ser el anticristo. Eh, ¿Sería Jared Kushner, el yerno de, de Trump o, o sería quién sería? 
No vamos a platicar eso, hermanos. No va a haber eso. Hoy mucha gente pierde el tiempo poniendo su vista en las señales. Las señales son evidentes. Dios es real, veraz, verdadero. Está cumpliendo todo. Las inundaciones, los volcanes que a flor de tierra vomitan lava ardiente como si fuera agua. Las plagas, las guerras, el hambre, la inflación, la carestía, los incendios, las señales en los cielos. Todo es evidencia de que el Señor está cumpliendo su palabra. Y si esto es así, ¿por qué en lugar de mirar hacia afuera no miramos hacia adentro? Yo los invito a mirar hacia adentro. Y no afuera, lo de afuera se va a cumplir Tarde o temprano, inexorablemente, indefectiblemente se cumplirá Porque los cielos y la tierra pasarán Pero la palabra del Todopoderoso no pasará Ni afuera, ni adentro Verán ustedes Yo he estado en el secreto del Señor como dice Jeremías 23 Para preguntarle a él ¿Qué nos pasa a, a, a los seres humanos, a su creación? Y el Señor siempre me guía en su palabra a entenderlo Me hace volver una y otra vez sobre pasajes que ya he leído Pero como la, la, la riqueza de la revelación del Señor en su palabra es inagotable Vuelvo a aprender de la misma Biblia aunque ya haya leído y releído esos pasajes, cosas esenciales para mi vida. ¿Por qué para mi vida? Porque yo trato de ser obediente al Señor, no perfecto, no lo logro, el único perfecto es Jesús, pero trato de ser una, una mejor persona, como género masculino al que pertenezco, trato de ser lo mejor para Dios, honrarlo, porque he visto y conocido a muchos siervos que lo deshonran al Señor. Viven de Él, comen de Él, usan su nombre, pero con su vida lo deshonran. Yo no quiero ser así. Por eso escudriño la Escritura. Y esto que aprendo, se los transmito a ustedes. Y las palabras que yo les transmito son de Dios y son espíritu y son vida. Te harán mejor hombre, mejor mujer y te harán Funcionar mejor en todo lo que tú lícitamente desees hacer Si está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 12 Que con qué limpiará el joven su camino Dice pues con guardar su palabra También el Salmo 139 lo menciona Vamos a limpiar nuestra vida Vamos a limpiar nuestra vida de aquellas cosas que son errores ocultos y que no están presentes a nuestros ojos. En nosotros los seres humanos existe lo que hoy voy a llamar dualidad. La dualidad es la existencia de dos caracteres o de dos fenómenos distintos en una misma persona. Les pongo el ejemplo, remitiéndonos a las Escrituras, diciéndole y preguntándole, hermanos eruditos, ¿es posible que el cristiano sea dual? Lo veremos. Vayamos a Lucas capítulo 6 y digo vayamos porque pues aquí está. Vamos, se dice vayamos porque son los caminos del Señor y es como si anduviésemos en ellos. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40 al 45. Dice el Señor así. ¿Están oyendo? Qué bueno, 
cuando toca la campana, hermano, es tiempo de que Agustín se calle. Es todo, nos vemos dentro de ocho días. Bueno, nos ven dentro de ocho días. Pero como ya se borró el, el, la alarma y volvimos a empezar, Lucas 6, 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, somos discípulos del Señor porque él como maestro nos enseña por medio de la guianza de su Santo Espíritu. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La idea que tiene Dios es llevarnos a la estatura del varón perfecto, ser todos con las características del carácter, del temperamento, el comportamiento del Señor Jesús. Y luego dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, esto es normal para todos nosotros, siempre estamos mirando los defectos y las imperfecciones de todos los demás. Pero las siguientes palabras reflejan que nosotros no vemos hacia adentro y no echas de ver la viga, la viga que está en tu propio ojo. O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, ven, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, corrijamos primero nosotros nuestras propias deficiencias para que podamos ayudar a las personas. Dice, no es buen árbol, 43, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, no, pues es ilógico, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Nosotros tenemos la costumbre de hacer lo que dice el proverbio. Justo parece el primero que aboga por su causa. Eso quiere decir, nosotros ante la, los ojos de los demás, somos una chulada de personas. Y los demás son unos suertudos de haberse encontrado con nosotros. Porque nos gusta aparentar que somos buenos árboles. Y todo lo malo, la savia mala, amarga, envenenada que transita y corre por nuestro interior es mala. El hombre bueno, dice el versículo 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Esto para mí refleja la dualidad de todos los seres humanos, cristiano o no cristiano. Si nosotros los cristianos fuimos sacados del pecaminoso ambiente mundano por la fe en Jesucristo, fuimos santificados para Dios, llegamos a ser metidos, bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo por el Santo Espíritu de Dios, aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de la vida cristiana, nosotros como árboles seguimos siendo duales, aparentamos una cosa buena ante todos, pero por dentro somos malos. Y eso de la dualidad es porque nosotros decidimos qué hacer, Verán ustedes, dice el buen tesoro y el mal tesoro. ¿Cuántos de nosotros en nuestro di trato diario con la gente, particularmente con la, la familia, les damos del buen tesoro de nuestro corazón, las buenas cosas que somos? Más bien somos egoístas, nos las reservamos y solamente les damos del mal tesoro. Eso, buen y mal tesoro es la dualidad. ¿Por qué nosotros los seres humanos, habiendo conocido al Señor de señores y Rey de reyes, no, no decidimos darle buen fruto a la gente? Que la gente sepa que el, nuestro encuentro con el Señor Jesús ha sido benéfico, no religioso, no aparente, no falso, no hipócrita, de corazón sincero. ¿Por qué no hablamos verdad? No, decidimos dar mal fruto, hablamos mentira. Esa es la dualidad. La dualidad es la existencia de dos caracteres o fenómenos en una misma persona. 
Veamos otros pasajes, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 33 al 35. Blanquita ya lo está buscando, yo también. Mateo 12, 33, 35. Dice el Señor, con el mismo tema, hablando de la dualidad, de esos dos fenómenos que se manifiestan en nosotros mismos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. El verbo hacer es algo que indica acción. Quiere decir, tú y yo, todos los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos adentro de nuestro corazón una voluntad, una inteligencia, un razonamiento, un conocimiento, sentimientos, pasiones, emociones, etc. Pero tenemos una voluntad y esa voluntad nosotros la dirigimos hacia hacer lo uno o lo otro. Curiosamente, digo curiosamente, si nosotros relacionamos nuestra voluntad con la, el uso y la función que le damos a nuestros brazos, tenemos izquierdo y derecho. Unas personas son hábiles con la izquierda, otras personas son hábiles con la derecha. Su brazo fuerte puede ser el izquierdo, su brazo fuerte puede ser el derecho, pero tenemos dos brazos. La mayor parte de la gente, si es que no ha corrido la desgracia de perder uno de sus miembros, todavía tiene lado izquierdo y lado derecho. Así nosotros podemos tomando en el sentido de la dirección de nuestra orientación, caminar hacia la izquierda o caminar a la derecha. El Señor ha dicho, ha encomendado rigurosamente, este es mi camino, el camino del Señor es derecho. No te desvíes ni a izquierda, no te desvíes ni a derecha. Y lo usa Dios, porque Dios sabe que tenemos esa dualidad, que nosotros por nuestra decisión podemos, válgase la redundancia, decidir, ¿Qué hacer? Si lo bueno o lo malo. Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, nos dice. A partir de ese momento, con nuestra voluntad, nosotros buscamos qué hacer. Dice más Mateo 12. ¿Cómo podéis? Bueno, veo el versículo 34. Dice una expresión muy dura, hermanos. Generación de víboras, ay Señor y eso se lo está diciendo a su pueblo Israel y nos lo está diciendo a todos, a todos los que invocamos un nombre. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está la dualidad, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Quiere decir el tesoro que tenemos adentro del corazón es el malo. Porque nosotros decidimos guardar ciertos tesoros malos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Muy bien, ahí está la dualidad. La dualidad va quedando identificada. Ahora bien, pregunta, ¿somos cristianos carnales o espirituales? Ahí está la dualidad. Espiritual, nos dejamos guiar a toda verdad y a toda justicia por el Santo Espíritu de Dios, lo que leemos en la palabra del Santo Señor o somos carnales, la leemos pero nos importa un comino lo que diga y seguimos actuando de acuerdo al mal tesoro de nuestro corazón, desobedeciendo, Ah, pero eso sí, aparentando que somos buena onda, buenos cristianos, buenos hijos de Dios y también que Dios es el malo, pero que nosotros somos buenos y no entendemos por qué nos pasan las cosas que pasan, no entendemos el proverbio que dice como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, la maldición nunca viene sin causa, si somos benditos porque ven, vivimos a veces como maldecidos, no será acaso por los malos tesoros que tenemos en el corazón. Sigo adelante, Santiago capítulo 3 versículo 9, Habla de la lengua que tenemos en nuestra boquita, 
boca picochulo, boca bendecidora o maldecidora. ¿Cómo la usamos? Ah, somos hábiles para usar palabras para engañar, somos hábiles para pelear. Esa lengua, dice, con ella, bendecimos al Dios y Padre, y aquí está la dualidad, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué puede haber detrás de una lengua metida en un corazón de cuya abundancia habla la lengua? ¿Qué puede haber, qué mala emoción puede haber que en lugar de bendecir a la persona se le maldiga? ¡Oh Padre bendito seas este hijo de eso! ¿Qué puede haber? Hermanos míos, una ignorancia de la ley de Dios no nos interesa hacer su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos interesa hacer la voluntad de la carne, la voluntad de la pasión, la voluntad del sentimiento. Nos interesa eso. Y con la lengua usa, la usamos para agredir a las personas como golpes de espada. Dañamos a la gente. Los padres maldicen a los hijos como si ellos fueran los responsables. La mujer los maldice también. Los hijos maldicen a sus padres como si ellos tuvieran la culpa. Los hermanos se maldicen entre sí. Los vecinos se maldicen entre sí. Los gobiernos se maldicen entre sí. Los candidatos a presidente municipal se maldicen, se amenazan. De la abundancia de su corazón habla la boca. Ah, pero eso sí. Quieren gobernar porque son los mejores. No, hermanos. El árbol se conoce por el fruto. Nosotros somos una especie de árboles del plantío del Señor que decidimos qué fruto darle a Dios. Verán ustedes. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice lo siguiente, en esto está escrito en la ley de Dios, está escrito para el pueblo de Israel y para todos los que nos hemos convertido a Jesús el Señor. Mi pregunta es, después de leer el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo firma yo, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, yo Jehová. Mi pregunta para todos ustedes, pueblo, para que se contesten ahí en la comodidad de su hogar. El rey David, cantor de amores al Señor, tenía una copia de la ley de Dios en la cual Dios le había encomendado, Deuteronomio capítulo 17, que tuvieran una copia a todos los reyes de Israel. Una copia de la ley, para que leyeran en ella todos los días, para que aprendieran a temer a Dios y a apartarse del mal. Mi pregunta, David como rey de Israel, puesto por Dios, tenía una copia de la ley. Conocía a David, el rey. Este pasaje, este versículo, esta ordenanza, este mandamiento. ¿Ustedes qué dicen? Los que están aquí a mi alrededor dicen que sí. David amaba al Señor, no era perfecto pero lo amaba y David leía en la copia de la ley y así les enseñaba a sus hijos, así instruyó a Salomón, así instruyó a Absalón, a Adonías, a Eliab, a sus hijos los instruyó. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Muy bien, hablo de la dualidad. David era dual, sí. Veamos cómo funcionó en David esta dualidad. Segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 16, ocurre algo. El rey David es expulsado en cumplimiento exacto de la palabra de Dios 
porque Dios a David no le pasó por alto, le perdonó el pecado, pero no le pasó por alto la consecuencia. Dijo, la espada nunca se apartará de tu casa y entonces se le levanta, se subleva a Absalón, su hijo, y viene a Jerusalén a matarlo. David huye, va subiendo la cuesta de los olivos, va con la cabeza cubierta, va descalzo, mucho pueblo fiel a él iba con él. Y sale por ahí un hombre llamado Simei y empieza a maldecir a David. Esto está en el capítulo 16 del segundo de Samuel. Versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurim y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, ¡fuera! Fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl En lugar del cual tú has reinado Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón Y este aquí <risa> sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario Así maldecía Simei a David David agachó la cabeza y hubo un guerrero de él Abisai que le dijo Señor ¿Por qué este perro muerto maldice así a mi Señor el Rey? Déjame y le tumbo la cabeza Y mire que eran buenos para tumbar cabezas ¿eh? Con un golpe de espada lo dejaban sin cabeza El Rey David le dijo Versículo 10 ¿Qué tengo yo con vosotros hijo de, hijos de Sarbia? Si él así maldice Fíjese qué, qué corazonzote el de David. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David sabía en su corazón que él había pecado. Que su pecado había sido remitido. Pero que la consecuencia le estaba llegando una tras otra. Una tras otra. Así que de manera que este hombre se levantaba contra David. Pues David decía... <ríe> Es Dios el que le está diciendo que me maldiga. ¿Quisieron matarlo? Y David dijo, no. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. En el versículo 18. Bueno, perdón, me vuelvo. David no mata a Simei, le perdona, lo deja vivir. Cuando David regresa ya triunfante después de haber muerto a Absalón, a su reinado, a su trono, ocurre una cosa, el primero que sale a recibirlo es Simei, aquel que lo maldijo. Cuando sabe que Absalón fue muerto y viene el rey triunfante a volver a tomar posición de su trono, entonces el primero que sale y se postra es Simei y ahí Dios le dice, no, digo, David le dice, no morirás. Voy a buscar el pasaje. Capítulo 18. No es el capítulo 18, cometí un error, anoté los versículos, pero no el capítulo. No, no, porque después regresa. Ah, déjenme ver, déjenme ver. Esto está bonito, estamos como en casa, ¿no? Déjenme poner los de verde cerca y ahorita yo les digo. Es ahí donde yo decía lo de la, lo de la concordancia. Déjenme decirle, denme tres días y yo lo encuentro. Téngame paciencia, por favor. Versículo 
permítanme. Aquí está. Es el, el capítulo 19 de segundo de Samuel. Gracias por su paciencia, pueblo santo. Va regresando David a tomar posición de su, de su trono. Segundo de Samuel 19, dije, sí, versículo 18. Cruzaron el vado para pasar la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, el que lo había maldecido, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu, tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, el que había oído a Simei que había maldecido al rey. No ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No ven que hay fiesta? ¿No ven que estoy regresando a mi trono? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. ¿Y qué más hizo el rey? Se lo juró. Te juro Simei que no morirás. Eso quiere decir, lo estaba perdonando. ¿Ustedes qué dicen pueblo? Pueblo santo, pueblo que tiene la mente de Cristo. El rey David perdonó a Simei porque se humilló. Lo perdonó y le dijo no morirás La palabra del rey era con autoridad Sí o no, sí Yo los invito a pensar así Como nos muestra el Santo Espíritu de Dios en su palabra David era dual David en ese momento dijo no, no morirás Lo defendió, lo defendió cuando subía a la cuesta de los olivos Cuando lo maldijo entendiendo que era Dios Y también Impidió que muriera cuando él regresaba a tomar posesión de su trono Y le juró, no morirás Pero David era dual Pasaron los años Y así pasan las horas Y yo desesperado Tú siempre contestando Quizá, 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 quizá te perdone, quizá no, quizá se me olvide, quizá no, quizá de, de quizadilla, quizadilla de queso, pero no te voy a perdonar. La vida era dual como tú, como yo. Nosotros hemos perdonado muchas veces a la gente que nos hace daño y le hemos dicho, sí, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Pero esa dualidad, dualidad Nos lleva a darle mal fruto al Señor como David Veamos lo que dice la misma bendita palabra de Dios Que no deja pasar por alto Somos escudriñadores de la Biblia Leamos lo que dice primer libro de Reyes capítulo 2 Versículo 8 al 9 Primer libro de Reyes capítulo 2 versículo 8 al 9 Aquí ya encontramos Que han pasado muchos años Y David ya habiendo envejecido Empieza a seguir resintiendo las consecuencias de su grave pecado De haber tomado una mujer que no era adecuado que la tomara Y haber matado a uno de los generales de él Por mano de los hijos de los eteos Dios le perdonó, pero la consecuencia ahí la dejó Ahí la dejó, la espada nunca se apartará de tu casa En este pasaje de del capítulo 2 de Primero de Reyes, nosotros encontramos que ya David le está dando sus últimas instrucciones a su hijo Salomón. 
Salomón, hijo de paz. Shalom, Shalomo, hijo de paz. Le dice David a su hijito. A ver, mi querido, mi querido pequeñín, chicuelo. Fíjese cómo dice acá, versículo 7, que no lo tenía anotado, pero también me gustaría leerlo. Está dando instrucciones el Padre, está, es su última voluntad, es su testamento, es sus últimas palabras. Mas a los hijos de Barcilá y Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, Salomón. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Versículo 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. ¡Ah, abuelita, ¡Qué obo! Pero déjeme ver, además, veamos que David le había dicho a Simei, no morirás. No le había dicho yo no te mataré a espada. El rey le juró a Simei, al que se había humillado y le había, le había pedido perdón, no morirás, no tomaré venganza de ti. Yo conozco la ley de Dios. Pero como soy dual, como todos los seres humanos, Simei, ¿qué crees? Ahora, yo no te mataré, pero te va a matar mi hijo. ¿Creen ustedes, hermanos, que sea correcta esta actitud del cantor de amores del Señor al Señor? Que le juró, no te mataré, no morirás y le juró. ¿Era la palabra del Rey con autoridad o no? Sí, ¿cuántas veces nosotros como David hemos jurado no hacerle daño a la gente, no volver a guardar rencor? Pero cuando pasan los años, ah, porque debe saber usted que el rencor, esa mala pasión que provoca hostilidad y resentimiento en contra de las personas, puede vivir con nosotros toda la vida. Podemos en una predicación y en otra relacionada con este tema, perdonar en ese momento y llorar y decir, sí, yo perdono a fulano. A fulano, a sutano, a mengano, a perengano, a metano y a butano. Que a pesan a gas. Los puedo perdonar. Pero en esa predicación ocurrida hace 5, 10, 15, 20, 25, 40 años. Pero pasando el tiempo, como somos duales y somos árboles y decidimos o dar buen fruto o mal fruto, de repente sale de nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, donde guardamos en ese mal tesoro el rencor, el resentimiento, sale ahora, se la parto. Y cada vez que estamos tratando con la gente, pueden pasar muchos años, hermanos, nada más de mirarlos, mira, ahí está ese, sí, ya lo perdoné, sí, se nota. Se nota, ya lo perdoné Hay que lo perdone Dios, yo ya lo perdoné ¿Cómo lo va a perdonar? La gente está amargada Está enferma, hijos Odiando a sus padres Padres odiando a sus hijos Hombre contra mujer Mujer contra hombre Casas divididas Contra sí mismas Porque son duales, somos duales Hermano Nuestra Lucha no es contra sangre y carne, por eso no importa saber quién es el anticristo y qué. 
Yo por un mal sentimiento de rencor, de resentimiento que guarda en mi corazón el día del arrebatamiento Puedo quedarme, nada más por eso ¿De qué me sirve? Ay Señor vas a venir a la altura de las nubes y en un abrir y cerrar de ojos nos vas a arrebatar Pues yo abro los ojos y los cierro y me quedé Señor ¿Por qué? Porque guardaste rencor en tu corazón a tu hermano Porque decidiste hacer fruto malo, porque decidiste ser árbol malo Por eso yo dije muchos son los llamados venid a las aguas Sed salvos todos los términos de la tierra Pero pocos los escogidos porque pocos escogieron el temor de Jehová Aborrecer lo malo y lo malo es dar mal fruto cuando se presume ser buen árbol Sé hermanos Sé Que las palabras con las que yo predico Por mucha retórica que yo quiera usar Y por muy elegante que quiera ser Como quiera Van a herir corazones Porque cuando se amonesta al impío me acarreo mancha Yo soy una persona Muy manchada Con misericordia y verdad He corregido, he tratado de corregir El pecado del pueblo de Dios Enseñándote Con lágrimas en mis ojos Te he rogado, te he exhortado Que te vuelvas al Señor, que luches Contra lo malo Que sabes hacer amado pueblo santo Pero con todo te amo pueblo, pero amo al Señor y me es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Por eso, porque no recibo cohecho o porque no recibo soborno o porque no recibo ofrenda para pasar por alto el pecado, cuando amonesto al impío me acarreo mancha. ¿Yo qué quisiera? ¿Quedar bien con todos? No, el Señor dice ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo Si perdiere su alma? Yo no quiero perder mi alma Aún a mi hija, a mi hijo A quien sea yo, a, a Yolani misma Yo le exhorto A que deponga las malas actitudes Cuando le detecto, le percibo alguna ella lo hace conmigo Nos exhortamos en el amor del Señor Los unos a los otros No nos importa lo que está pasando Nos importa agradar al Señor Darle a Dios el valor que Él tiene para nosotros No queremos albergar ningún sentimiento De resentimiento Que es La hostilidad o el resentimiento Contra las personas No es un perro el que nos ha hecho daño Han sido las personas Yo he sufrido Diferentes traiciones Diferentes humillaciones Diferentes cosas que afectaron mi relación con la gente Al perdonarlos No quiere decir Si no me son necesarios Que yo siga teniendo relación con ellos Aún con miembros de mi familia ¿Por qué? Porque no he perdonado No, sí ya perdoné Lo que pasa es que el Señor me dice Vete de delante del necio porque en él no hallará sabiduría Y entonces le pongo una cortapisa y una lejanía ¿Por qué? Porque el necio aunque lo majes en un mortero Y lo apisones entre granos de trigo Seguirá siendo necio Y así hay gente necia Entonces para poder conservar mi paz Obedezco al Señor Procuro escudriñarme y no guardar ningún rencor Ningún resentimiento Y evito ser persona dual 
procuro, decido darle a Dios fruto, un solo fruto, árbol bueno, tesoro bueno, de las cosas malas, sí me acuerdo, pero no dejo que gobiernen mi corazón. David, el rey, cambió la versión, no fue casualidad, no fue un parafraseo, no hermanos, David juró a ese hombre no morirás y le se lo juró, pero tiempo después le dijo a su hijo, tú eres sabio, mátalo sin mancharte las manos y así hay mucho pueblo, mucho pueblo de Dios por lo cual el pueblo no prospera porque guardan rencor y venganza en su corazón. Guardan resentimiento, mujeres que le guardan resentimiento a los maridos Dicen haberlo ya perdonado pero le guardan resentimiento Maridos también le guardan resentimiento a sus esposas Todo estoy hablando de la familia, padres a hijos, hijos a padres Parientes entre sí, vecinos, hermanos de una congregación a otra Paisanos de un de una república, de un país, todos somos duales y solamente los entendidos son los que decidimos darle a Dios fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Yo quisiera pueblo santo que tú aprendieras, esto no te lo enseñó tu padre, no te lo enseñó tu madre si es que están ahí a tu lado. O a lo mejor ya no están, si están en el cielo ni te están viendo Y si están en otro lado tampoco te están viendo Esto nos lo enseña Dios, el buen Padre de los cielos Para que nosotros quitemos las piedras, los tropiezos del camino Piedras y tropiezos que nosotros mismos nos ponemos por eso Yolani decía, inspirada por el Santo Espíritu de Dios, mientras callé envejecieron mis huesos. Claro, porque hay gente que sigue guardando resentimiento a pesar de que ya perdonó una, dos, tres, cuatro, cinco veces, sigue guardando resentimiento porque es dual. Y el problema es que decidieron dar mal fruto. El problema es que decidieron ser malos árboles, como leímos en la palabra del Señor. Nosotros haremos como David el rey, cambiaremos la versión No morirás, pero después, mátalo, mátalo Ahí estuvo el guardador, el rencor guardado, el rencor, el sentimiento de hostilidad O gran resentimiento hacia una persona que puede perdurar por mucho tiempo ¿Cuántos de los que me están viendo y oyendo los insultaron? Perdonaron Pasaron por alto la ofensa, pero la reactivaron. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sufrieron abuso de confianza? Uy, yo muchas veces. ¿Cuántos de ustedes sufren por una mentira, un engaño, por un adulterio? Y no perdonan, perdonan, pero... ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido ofensas o maltratos? de padres, de, de hijos, hermanos míos, todos tenemos aflicción de parte de otros seres humanos. Nuestra calidad de vida que el Señor nos enseña, no una religión, nos lleva a pasar por alto las ofensas, pero a no permitir que las ofensas vuelvan a seguir albergadas en nuestro corazón. El Señor Dios nuestro nos enseña a dejarle a Él la venganza. Por favor, para cerrar esta enseñanza y que ustedes queden exhortados, edificados y consolados, leamos lo que dice nuestro Dios. Los tiempos son malos, el amor de mucha gente se enfría. La gente está desesperada por ir a una congregación porque ahora sí quieren obedecer a Dios. 
no congregándonos como algunos tienen por costumbre queremos queremos rock hermano la palabra de Dios llega a ti la fe es por el oír de la palabra de Dios llega a ti Deuteronomio 32 versículo 35 Mía es la venganza y la retribución A su tiempo su pie resbalará Dice el Señor para el malo Para el rencoroso Para el perverso, para el burlador Para el adúltero, para el ladrón Para el homicida, para el secuestrador para el defraudador, para el engañador Porque el día de su aflicción está cercano Y lo que les está preparado se apresura Porque Jehová juzgará a su pueblo Y por amor de sus siervos se arrepentirá Cuando viere que la fuerza pereció Y que no queda ni siervo ni libre Y dirá ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban Dios sabe que somos carne hermanos no tomemos venganza, no guardemos rencor Si el mandamiento es preciso, es claro No guardarás rencor porque el rencor se guarda Y somos como ratones, guardamos todo Las casas están llenas de todo Cuanto más nosotros como jarritos Lo sabemos acomodar muy bien Romanos capítulo 12 versículo 19 No os venguéis vosotros mismos amados míos Mire cómo nos habla el Padre Si no dejad lugar a la ira de Dios Ay David Tú tenías el mandamiento ¿Por qué no lo obedeciste? ¿Por qué man, manchaste de sangre las manos de tu hijo Salomón? Escrito está a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, David, cantor de amores. Ay, revive en Cristo, cantor de amores. No tomes venganza. Pasa por alto la ofensa y remítela. Si es algo tan grave como para tomar venganza, déjaselo a Dios. Pero no guardes rencor, no guardes resentimiento, no te envenenes. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Marido que maltratas a tu mujer, aunque dijiste que ya la habías perdonado, pero le hablas descomedidamente. Mujer que irrespetas a tu marido y le hablas descomedidamente porque a pesar de que dijiste que ya lo habías perdonado. Hijos que le hablan ay, groseramente a sus padres. Hermanos míos, no guardes rencor. Cambia tu actitud, decide hacer tu árbol bueno, venciendo lo malo con lo bueno de Dios. Aquí está la enseñanza. No retengas con ira las piedades del Señor. Perdona, puede que no vuelvas a tener comunión con al que has perdonado, pero ¿sabes qué? Aléjate de él si es una persona necia No convivas con él No sufras así Hagamos una oración Señor Somos duales 
no cuáles ni tales por cuáles, sino somos duales, Señor. Decimos perdonar y lo hacemos por un momento, pero después al volver a mirar o saber de aquella persona que nos hizo daño, recordamos el insulto o la forma en que nos trató y volvemos a hacer, a reactivar. Ese resentimiento que teníamos guardado Padre y lo hemos hecho con soberbia Ignorando que tú estás en los cielos Y que tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos No podemos huir de tu espíritu Señor Tu pueblo está enfermo Señor Estamos enfermos de rencor, de resentimiento, de hostilidad Somos árboles tuyos y estamos pudriéndonos Señor Por el odio ¿Cómo puede Dar un árbol malo buen fruto Señor? Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu muchedumbre, a tu puñado de gente que a través de Revive en Cristo, Señor, se edifica, se exhorta y se consuela. Perdona a las otras congregaciones que tienen nombre de que viven, pero que no les enseñan esta clase de enseñanza, que ilumine el entendimiento, que hace volver al pecador al camino. Que endereza las sendas torcidas Perdona a tu pueblo Señor En el nombre de Jesucristo Perdónanos por guardar rencor o resentimiento Señor Una vez más Lávanos de nuestros pecados Con el sacrificio que hizo tu santo Hijo Jesús Haz volver el corazón de los padres a los hijos. Somos soberbios y altivos y engreídos, Señor. Creemos que tú no conoces lo más íntimo de nuestro corazón cuando está escrito que tú nos conoces todo, aún la palabra antes de que nosotros la digamos. Perdona la soberbia con la que actuamos, Señor. Los días son malos. Pero yo sé que tú sabes que somos carne y que no contenderás para siempre con nosotros. No nos resistas más, Señor, porque tú resistes al altivo, pero das gracia a los humildes. Perdona a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Límpianos de nuestra maldad y que nuestra alabanza llegue a ti. Como olor fragante Señor En el nombre de Jesucristo Restaura A los heridos de su corazón A los quebrantados de su corazón Saca de esa prisión del odio Del rencor, de la amargura A los que están en ella Señor Porque tú viniste a dar libertad A los cautivos Liberta a tu pueblo por medio de esta palabra Sea libre tu pueblo de todo odio De todo resentimiento, de todo rencor En el nombre de Jesucristo Porque escrito está Vete fuera del pueblo de Dios Porque no guardarás rencor Ni tomarás venganza De los hijos de tu pueblo Así está escrito y así se cumple En el corazón de todos aquellos Que dispusieron Su corazón para Dios en el nombre de Jesucristo, cúmplase. Amén. Esta bendición es la que el Señor me dice que dé sobre su pueblo, porque van a encontrar situaciones un poquito difíciles en el trabajo, pero Dios da esta respuesta y usted vaya en paz a su trabajo, a su nuevo trabajo o a su antiguo trabajo, como sea. Dice el Señor, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, 
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Así es, hermanos. Recordemos lo que al pueblo de Israel le ha acontecido. Ciertamente la salvación viene de los judíos. Jesús es el león de la tribu de Judá y lo reconocemos como Señor nuestro. Sin embargo, Dios no se agradó de su pueblo por una razón, porque no le obedecieron, porque cambiaron su ley, porque desecharon al que le envió para salvarlos. No cometamos el mismo error. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Desecha todo sentimiento de rencor y de venganza, hermano. Y vive bien. Verás cómo los cielos se abren para darte lo que tú necesitas. Pero si no lo hacemos... Si echamos en saco roto la palabra del Todopoderoso, no saldremos de la condición fea en la que está cada uno hasta que no se pague el último cuadrante y eso quiere decir hasta que se cumpla lo mínimo de la justicia de Dios. Hazlo, pueblo santo. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén.